ഗ്രേഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലൈറ്റാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തി ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് എന്ത് മിററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിററസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലെയിൻ മിററും സ്പെറിക്കൽ മിററും അതിന് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് എന്താണ് ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ആ റേ ഡയഗ്രൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലെയിൻ മിറർ പോലെ അല്ല കുറച്ച് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുവാണ് ആരെ പറ്റിയിട്ട് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പെറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ എന്ന വാക്കിടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ത് വരും ആ ഒരു സ്പിയർ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഈ ബോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനൊരു പാട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ അതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് ഉൾവശം അല്പം വളഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ആണോ അല്ലേ ഈ ടൈപ്പിൽ ഒരു പാട്ട് കിട്ടും ഇനി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ പുറം വശം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സിൽവർ കോട്ടിങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എന്താണ് ലെഡ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തു അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ആദ്യം സിൽവർ കോട്ടിങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ലെഡ് ഓക്സൈഡ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്തായി ഒപ്പാക്കായി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ അകത്തെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തത് സിൽവർ കോട്ടിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിൽവർ എന്ത് ചെയ്യും അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ മുഖം നോക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ മുഖം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും റഫ് ആയിരിക്കും ആണോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കണ്ണാടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ ആ ഒരു കണ്ണാടി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പുറകെ വശം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനി പറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ഇതാണ് എന്താ കണ്ണാടിയുടെ ബാക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവന് പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഈ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഒരു അല്പം കറവ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ആണോ അല്ലേ ഇനി ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇതേ പീസ് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ അകത്തെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സിൽവർ കോട്ടിങ്ങും റെഡ് ഓക്സൈഡ് കോട്ടിങ്ങും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ റഫ് ആവും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്പൂൺ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ സ്പൂൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കോരുന്ന വശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വശം അപ്പോൾ ആ വശത്ത് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ച് മുഖം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് പുറകിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സ്പൂണിൽ തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കാമല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് മുഖം കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പീസ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പോകും എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉൾവശത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഇതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഇതായിരിക്കും എന്ത് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ണാടികൾ നോക്കുക ഇത് കണ്ണാടിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണാടിയാണ് കാരണം ഇതെന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ
മെറാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന മെറർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോൺ വെക്സ് മെറർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ത് മെറർ സ്പെറിക്കൽ മെറർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് കോൺ കേവും കോൺ വെക്സ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താ കേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഹയല്ലേ അപ്പോൾ ഗുഹ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അകത്തേക്കാണ് എന്നുള്ള ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് കോൺ കേവ് അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് കോൺ കേവ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺ വെക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം സ്പെറിക്കൽ മെറേസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് കോൺ കേവും രണ്ടാമത്തേത് കോൺ വെക്സ് അപ്പോൾ കോൺ കേവും കോൺവെക്സും അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ എന്തുണ്ട് സ്പെറിക്കൽ മെറേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പെറിക്കൽ മെറേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ചധികം ടേംസ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം തൽക്കാലം സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മിറർ വിച്ച് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്പിയർ ഈസ് കോൾഡ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ സ്പെറിക്കൽ മിറർ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് കോൺ കേവും കോൺവെക്സും കോൺ കേവും കോൺ വെക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺ കേവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അല്ലേ കോൺ കേവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം പുറത്ത് സൈഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിളുണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം കോട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് കോൺ കേവ് അതുപോലെ എന്താണ് അകത്ത് സൈഡാണ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണെന്ത് കോൺ വെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്താണ് ഒരു സ്പിയറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ണാടികൾ മുറിച്ചെടുത്ത സ്പിയർ ഈ സ്പിയറിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സർക്കിളിനെല്ലാം സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി എന്താ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പോൾ എന്താ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർവേച്ചറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒരു സ്പിയറിന് ഒരു കർവേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചരിവുണ്ടല്ലോ കർവേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു 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 ഉള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചരിവിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് സ്പിയറിൽ നിന്നാണോ നമ്മളൊരു മിറർ എടുത്തേക്കുന്നത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കാണിക്കുക സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒരു മിററിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ചരിവ് അഥവാ കർവേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കർവേച്ചറിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ആ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഓഫ് വിച്ച് ദ മിറർ ഈസ് എ പാർട്ട് എന്താണ് മിറർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ണാടി ഇത്രയും ഭാഗമാണല്ലോ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണാടിക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോൾ എന്താണ് പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കും പി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ച് നമ്മൾ സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫേസ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ആ ഊഹിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക അതേ വഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ പോൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പോളിനെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് അപ്പോൾ എന്താ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലൈൻ 
distance between C and P. Now, center name, and center of curvature name, pole name, connected to the line principle axis. And then, we have the radius of curvature and the radius of curvature. Okay, no. that is the radius of curvature. We have the R and the represent the Okay, now, let's look at this. Okay, let's look at this. Okay, let's look at Aperture. What is the aperture? No, no. No, no. We have a little bit of a sphere. We have a little bit of a sphere. We have a little bit of a paint. We have a little bit of x and y. We have a little bit of x and y. We have a little bit of y. We have a little bit of y. We have a little bit of y. That's the aperture. Aperture is the arc length of reflecting Surface is the same as the reflecting surface. This is the arc. This is the arc. This is the aperture. Okay. Then, we will see the spherical mirror. We will see the center of the sphere. That is the center. Okay. Then, we will see the reflecting surface. The center is the pole. The pole is the center of the center. The principal axis. This is the center of the center. Radius of curvature. Jadi, kalau kita kanan di lebar dua ribu enam puluh pendi itu turun, dan kalau spiral di lebar dua ribu enam puluh pendi itu turun, adalah anda upper cerah itu berada. Okay, le. Ini, kita ada yang kita point itu, dan saya ini di sini adalah ke line berjuru di jari kita. Alah ini adalah ini. Ini berada pada point ini turun dua ribu enam puluh pendi. Alah kita ini adalah normal. Ini adalah normal. Ini adalah normal. Kalau kita lihat normal, kita boleh lihat apa? Ini adalah line connecting. Line connecting. Ini. Point to the center of curvature. C O C ni dekannya. Center of curvature ni, circle ni, orang orang mirror ni, ada tu point ni, kanak kanak tu ni line ni anda normal ni tu baru. Tapi pada ni dia ni, ini baru ni line ni perpendicular ni. Kita ni tangent ni tu baru ni dia kari maxi pergi. Apa ni kita kaya tu nol degree ni, orang ni anak nol degree ni. Kita ni mula apa ni pergi ni, mula apa ni pun dah ni. Apa ni pergi ni, apa ni dah biasa ni just ni dia. Ini tu basic ni terms ni dia. Mana sila kira kira. Ini tu mana sila kira ni, mula ni tu. Pada important dia ada apa tu perayaan itu program. Tapi pada ni mumba, ini tu yang orang orang lain ni muka mana sila kira ni, ini susu kita ni dia note ni tu edik. Okay, apa spherical ni ni, pertama ni tu, pada ni ni edak. Bagi ni ni, kita begini dia. Banyak important dia. Ada tu ada apa tu pergi. Okay, apa spherical ni ni, sambung di cerita orang. Walau ni, walau ni, walau ni important dia. Orang ada apa ni, mungkin dia ada tu. Okay, okay ada mana? Nampaknya principal focus. So kita akan mengambil principal focus. Indah baru kan? Indah mana? Pernah ke? Indah mana? Principal principal focus. Apa principal focus ni boleh pelajari? Nanti kita akan mengambil ini dan mengambil ini. Kita akan mengambil ini. Mungkin ada concave mirror ni ada. Indah ada kan? Ada concave mirror ni ada. Ada mana? Indah ada kan? Ada convex mirror ni ada. Okay, concave mirror itu, ada convex mirror itu. Apa ini concave mirror ni? Barangan anda ada. Apa itu circle ni? Nana, kita cut di dalam mirror ni. Ada concave mirror ni. Barangan. Ada mana? Nana, ada circle ni cut di dalam mirror ni. Convex ni. Barangan. Ini concave ni, convex ni. Circle ni, center ni. Barangan. Ada mana? Center of curvature ni. Barangan. Ia barangan reflecting surface ni. Center ni. Barangan. Ada mana? Pole ni. Barangan. Ia pole ni. Center of curvature ni. Kanak-kanak di line ni. Kanak-kanak di dalam line ni. Barangan. Ada mana? Principle axis ni. Barangan. Ia barangan. Ada mana? Pole ni. Barangan. Ia circle ni. Center ni. Barangan. Center of curvature ni. Mereka na center nama kita pole, nam. Ibu rendu dua ini, cerita, mereka kena straight line nama kita untuk ikim principal axis nama kita. Ini nama kita cegah boleh nanti cerita ni ada focus nama baru ni ada ni ada. Ini focus nama wah kerja kita nama kita itu dua. Ah, orang la orang istalat tu yang dia focus iya, ale? Ada nama focus nama wah kerja orang itu dua. Focus iya orang istalat nama focus itu beri kita nama ni. Adil mana tu orang dia seratus ribu beri kita. Sebenarnya orang ni ada beri nanti cerita ni ada. Nama kita ini orang. Kon, kewi lautan, orang orang kon vexel lautan di itu, orang light ray kon beri itu. Sebab saya ni principal action pair lautan di itu, orang light ray kon dengan orang dipisah. Po, saya kan orang garis cinta orang cuci ni, ada straight lautan kon dengan di itu, dipisah ambau. Ada straight lautan di itu, orang light ray kon dengan orang dipisah. Po, saya kan orang dengan mana, ini reflect dia itu, dia ini point itu kita kerana apa? Kau dapat lah. Saya ni di itu, matu ray kon dengan orang baru satu tu dipisah. Apa orang orang garis cinta orang, apa ray kon dengan orang? Tadi itu, ini point itu kita nak kerana apa? Ia proses ini kita kunci berpisah pada ini itu, aduh ini point itu kita pergi. Ia sendiri itu kita berpisah pada apa? Pada ini itu, ini satu point itu kita kerana apa? Adalah itu principal axis ini, 
പാരലായിട്ട് ഒരു റേ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്പെറിക്കൽ മെറിൽ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടും ഫോക്കസ് വന്ന് കൂടിച്ചേരും അല്ലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ടാണ് റേ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് അല്ല ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസ് നമ്മൾ എഫ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊരു കോൺ കേവ് ആണ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇത് കോൺ കേവ് മിററാണ് ഇപ്പം ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് കോൺവെക്സ് ആണ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് അപ്പോൾ കോൺ കേവിനെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു തട്ടുന്നു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഞാനൊരു സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫോം ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാം റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോക്കസ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺ വെക്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ കാര്യമില്ലാത്തത് കാരണം ഇവിടെയാണ് റഫ് അല്ലെ ഇവിടെയാണ് ബാക്ക് കണ്ണാടി പറയി കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ണാടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് റേ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിപ്പിച്ചു ഇതെന്തായാലും ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വെച്ചോണ്ട് ഇത് കൺവേർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൂടി ചേരുമെന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇത് തട്ടി ആ ഇങ്ങോട്ട് തെറച്ചു പോകും അടുത്ത റേ കൊണ്ടുവന്ന് അതും എന്ത് ചെയ്തു തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തെറച്ചു പോയി ഇവിടെ വെച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ വെച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ റൈസ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ പോലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വന്ന് കൂടി ചേരുന്നില്ല കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ പോയ റൈസിനെ നമ്മളൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തോന്നും ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി കമ്മിങ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആ വെർച്വൽ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ കാരണം സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കണ്ണടിക്കാത്തൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് വെർച്വൽ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കും കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ കോൺ കേവിലും കോൺവെക്സിലും കണ്ടൊരു കാര്യം എന്താണ് പിന്നെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരികയാണ് എങ്ങനെ വരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഇത് കൺവേർ ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് പാസ് അങ്ങനെ പറയുന്ന നല്ലത് ഇറ്റ് പാസ് ത്രൂ എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഫോക്കസ് കോൺവെക്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി കമ്മിങ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് അങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോക്കസും ഈ പറയുന്ന പോളും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് പോലെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം എന്താ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫ് ഇവിടെ ആയാലും ശരി ഇവിടെ ആയാലും ശരി പോളും ഫോക്കസും നമ്മളുടെ ദൂരത്തിലാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ അല്ല എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ തൊട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദൂരം അല്ലേ പോളോട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്
ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് കോൺ കേവില് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് റേ മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫോക്കസ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കോൺ വെക്സിലാണെങ്കിലോ ആ ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടും എനിക്കത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇമേജ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വെർച്വൽ ഫോക്കസ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പറയും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കോൺ കേവിലേ ഉള്ളൂ എന്ത് റിയൽ ഫോക്കസ് കോൺ വെക്സിലുള്ളതാണെങ്കിലോ ഒരു വെർച്വൽ ഫോക്കസ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അടിസ്ഥാനമായ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയ ടേംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്ലെയിൻ മിററുകൊണ്ട് സ്പെരിക്കൽ മിററുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാലും സ്പിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാധനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിൽവർ കോട്ടിങ്ങും അയൺ ഓക്സിജനും കൊടുക്കുക അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അകത്തേക്കാണ് കർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കോൺ കേവും പുറത്തേക്കാണ് കർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോൺ വെക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആ കോൺ കേവും കോൺ വെക്സും മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു സ്പിയറിൽ നിന്നാണ് ആ സ്പിയറിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആർക്കിൻ്റെയും സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് വിളിക്കുന്ന പേര് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ പോലെ തന്നെ ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് വരുന്ന സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും പോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പോളും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചും തമ്മിലുള്ള ദൂരം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇനി ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും പോളിനെയും കണക്ട് ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാലായിട്ട് ഡ്രൈവ് തട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും തട്ടിയിട്ട് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ഇനി എത്ര ദൂരമാണോ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര യോഗ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ സോ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ണാടികൾ എടുത്തു ഒന്ന് മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി മറ്റൊന്ന് വണ്ടിയുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ടർ ഇത് മൂന്നും കണ്ണാടി ആണെങ്കിലും മൂന്ന് പേരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഒരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് അവിടെ കാണും അതെന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ആ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു കോൺ വെക്സ് മിററാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെന്താണ് ഒരു കോൺ വെക്സ് മിററാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർവീസ് ഒരു അല്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഞാൻ ഈ കോൺ കേവും കോൺ വെക്സും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വരച്ചെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഈ കണ്ണാടിക്ക് ഇത്രയും വളവൊന്നുമില്ല എന്തായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ ഒരു വളവ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കോൺ കേവിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വളച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺ വെക്സ് ആണെങ്കിലും വളരെ ചെറിയ ഒരു വളവ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈ കോൺവെക്സിനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വണ്ടിയുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയൊരു വളവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതല്ല കാര്യം ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിന് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എപ്പോൾ എത്ര ദൂരം മാറിയാലും ഒരൊറ്റ ഇമേജ് കണ്ണാടിക്കകത്ത് കാണും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എവിടെ വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ദൂരെ വയ്ക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി ദൂരെ വയ്ക്കുന
സൗകര്യമുള്ള രീതിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ ഇതൊന്ന് യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫൈഡ് നിയമമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിററുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോളോ ചെയ്യും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യ വിളമ്പുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡുകൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തെ വയ്ക്കാവും എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ ആചാരം എന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ അതിന് അതുപോലെ എന്താണ് മിററുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് ആചാരങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാനുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവെൻഷൻസ് എന്ത് കൺവെൻഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ മിററുകൾ വെച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നോക്കി ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോടാ കാർട്ടീഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കും ഈ ഒരു പ്ലെയിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ കോർഡിനേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള പ്ലെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നെഗറ്റീവ് വൈ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് എന്തിനു പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആ കണ്ണാടിയെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കണ്ണാടിയിൽ ഒരു പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോൾ എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കോൺ കേവ് മിറർ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ കോൺ കേവ് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തോളം എന്താണ് ആ കോൺ കേവ് ഇരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഒരു വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ മിറർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഴുകുതിരിയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ വയ്ക്കേണ്ട എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കാരണം റൈറ്റിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ മുകളിലോട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് ഇതാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് ഇത് പോളും അപ്പോൾ എന്ത് ഇതായിരിക്കും എന്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെ എവിടെ എല്ലാം ആയിരിക്കും എന്ത് ഫോക്കസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഊഹിച്ച് പറയുകയാണേ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് പോകുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് മുകളിലായിരിക്കണം എന്ത് വയ്ക്കേണ്ടേ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇടത് വശത്തായിരിക്കണം വയ്ക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേ വരും ചിലപ്പോൾ അത് കൺവേർ ചെയ്ത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടി പോയി എന്ന് വരാം ഇനി ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരാൻ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ചരിഞ്ഞും വരാം തേർട്ടിയിൽ അത് പോയെന്ന് വരാം എങ്ങനെയോ പൊക്കോട്ടെ അത് കാരണം ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തെന്ന് വരാം അത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാം ഇനി വെർച്വൽ ഇമേജും ഫോം ചെയ്യാം അതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല എന്ത് ഫോം ചെയ്തോ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ദൂരം അളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സങ്കല്പിച്ചോളണം
ഈ പറയുന്ന കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ പോകൾ തൊട്ട് ഫോക്കസ് വരെ ദൂരമാണല്ലോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മൈനസ് അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരെ ദൂരമുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അതും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പോകൾ തൊട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ ഇതല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ ദൂരം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് വാല്യൂസ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വാല്യൂസിനെ പറ്റി പറയാൻ പോവാണ് ഒന്ന് യു ഒന്ന് വി ഒന്ന് എഫ് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ആ കണ്ണാടിയുടെ പോളും ഒബ്ജക്റ്റ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് യു അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കാരണം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായി കണ്ണാടിയുടെ പുറകിലും ഉണ്ടാകാം മുമ്പിലും ഉണ്ടാകാം എങ്കിൽ ആ പോൾ തൊട്ട് ഇമേജ് വരെയുള്ള ദൂരമാണ് എന്ത് വി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നും പറയും ഈ മൂന്ന് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവച്ചില്ലേ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഞാൻ എച്ച് ഐ എന്ന് കാണിക്കും എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനി എനിക്കൊരു ഇമേജ് കിട്ടത്തില്ലേ ഇവിടെയും കിട്ടാം ഇവിടെയും കിട്ടാം ആ ഇമേജിനൊരു ഉയരം ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അത് ഞാൻ എന്ത് പറയും അയ്യോ ഇവിടെ ഞാൻ ഐ എൽ ഒ ആണ് ഓക്കെ ഓ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്താണ് എച്ച് ഐ എന്ന് പറയും എന്താണത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് എന്താണ് യു ഒബ്ജക്റ്റ് മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ദൂരം എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മുതൽ ഇമേജ് വരെയുള്ള ദൂരം അത് അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് എഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് മുതൽ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരം ഇനി എന്താണ് എച്ച് ഒ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണോ അതാണ് എന്താ എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ബേസിക്ക് അറിയണമല്ലോ എച്ച് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇമേജ് എത്ര ദൂരം പൊക്കമുണ്ടോ അതാണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അക്കോടാ ഞാൻ സ്കെയിൽ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇളക്കുന്നത് അത് തന്നെ അല്ലേ പോൾ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇളക്കുന്നത് തുല്യം അല്ലേ അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഇത് വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇളക്കുന്ന നോക്കി നോക്കി ഞാൻ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കും ഇവിടെ അല്ലേ പൂജ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് താഴോട്ടായിരിക്കും ഇളക്കുന്നത് ആണോ അല്ലേ അതോ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ഇളക്കുമോ അത് ചെയ്യരുത് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം പോളിൽ നിന്ന് വേണം ഇളക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് സ്കെയിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ ആയിരിക്കണം വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് താഴോട്ട് ഇളക്കണം പക്ഷേ താഴോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിക്കാണും അല്ലേ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് നമ്മളൊരു മിറർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പാലിക്കണം ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പാലിക്കണം എന്താണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഗ്രാഫിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആണ് എന്ത് കണ്ണാടിയുടെ പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലത്തോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇടത്തോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് മൈനസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും താഴോട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടി വെച്ചു ഇതിപ്പോൾ കോൺ കേവ് ഞാൻ കാണിച്ചു കോൺ വെക്സ് വെച്ചാൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്താണ് അകത്ത് ഷെയ്ഡിങ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് വയ്ക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ
അതെന്തായിരിക്കും പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും വരാം നെഗറ്റീവും വരാം ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒറിജിൻ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ തൊട്ട് ഫോക്കസ് വരാൻ വരും എപ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കോൺ കെ എടുത്താലും കോൺ വെക്സാൽ വെക്സ് എടുത്താലും യു എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇടതുവശം തന്നെ വയ്ക്കാവും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അതാണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ടല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ദൂരം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ചിലപ്പോൾ ഇമേജ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കാം മൂന്ന് നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ ഇമേജ് തലവുത്തന ആയിരിക്കും തലവുത്തന ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം പൂജ്യം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് താഴോട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആവാം ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആവാം ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവോ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ കാണാതെ ആയിക്കോളും എങ്കിലും ഈ ഗ്രാഫ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മുക്കാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് റേ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ലൈറ്റ് റേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എക്സാം വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിച്ച കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മിററിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം തറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റും ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്